So, yun na nga, back to usapang wigs. <laughs> Hello, welcome back to my channel again, o sa rin. And today, um, yung video natin will going to be a little different compared sa mga normal na nilalabas kong content sa recently. Well, obviously, iba yung setup ko for today. <laughs> At the same time, um, I'm talking live, which I'm actually doing naman before, kaso um, I kind of stopped doing it dahil sa mga um, things like igay sa paligid and uncomfortability ko to speak spontaneously. Pero dahil I have future plans na videos na I'm kind of require myself to talk spontaneously at magkaroon ng mas okay na setup deserves sa practice. Pero yun na nga, balik muna tayo dun sa content na plan ko for today. So gaya na nabasa nyo sa title, um, yung content ko for today will be cleaning my yung content ko for today will be cleaning some of my wigs and extensions na isa Tagalog tutorial kasi way back nung nag-umpisa pa lang ako mangolekta ng wigs eh hindi rin ako marunong maglinis ng wig and that time nag-hype din ako online ng mga ways at saka mga tutorials kung paano maglinis ng wigs and usually walang Tagalog tutorial or kung meron man sobrang konting konti nila kaya I hope yung mga wig beginners out there um, maging helpful maging helpful sa kanila ma well, hindi naman ako wig expert pero um, yun na I hope yung mga wig beginners gaya ko yung video ko ay makatulong sa kanila para yung wig nila ay mas tumagal pa so yun na nga punta na tayo sa actual video so kung gusto mo malaman or gusto mo makita kung paano ko nilinis yung mga wig ko then keep on watching so, yun na nga, back to usapang wig. So, my very first experience in wearing a wig is, I think, um, 2014. Dahil sa isang mini theater place school. So, tignan natin kung may lalabas ko yung picture dito. Basta, yun. So, yung wig na yun is very short lang naman. And, synthetic one. Na sobrang party wig siya. Yung mga party wigs na may kita natin sa uh, mga bookstore. So, um, Okay naman siya. Actually, okay naman yung wig experience for that time. And, paano ba? Um, I find it cool na mabipicture mo yung sarili mo kung ano yung tura mo with long hair. And, that time, I think, cool siya kasi naisip ko na na in the future I do have plans na magpapa ng buho. Pero, yeah. Tsaka na natin balikan yung story na yun. Pero, yun na. Going back, yun yung first ever wig experience ko. And, the first time naman na nagkaroon ako ng sarili kong wig is I'm pretty sure 2015. Dahil din siya sa isang theater play. Dun sa theater play, one of my role is required to have long hair. So, I bought a wig sa National Bookstore. Yung sobrang murang wig lang. Hindi naman siya yung sobrang murang mura na may kita natin sa Divisoria. Yung mga badaling masira. Pero, para sa akin nasa, ano, nasa cheap wigs na category pa rin siya. So, ito yung may mga banks. So, ano, hindi rin siya lace front. So, yun nga, a synthetic din siya. Pero okay naman yung quality niya. And usually yung mga ganong wigs mukhang manipis sa akin. So aside from the wig, I also bought an extension para magmukha siyang mahapal sa akin. So yun nga, yung very first wig ko at wala akong picture, I think, noon. Nung suot ko siya sa play. Pero yun nga, yung wig na yun, natural looking wig naman siya, dark brown. Yung quality niya, tumagalan siya ng 3 months dahil hindi nga ako marunong maglinis ng wig. Hindi, ko siya marunong, hindi ako marunong kung paano siya ayusin. So, dahil medyo mahaba siya, yung length niya ay hanggang dibdib ko. Same with the extensions. Um, what you guys should know is yung mga wigs, madali siyang magbuhol-buhol. Lalo na sa likod, yung sa may batok na area, um, madali siyang magbuhol-buhol kahit wala kang ginagawa. So, Ang sad, yung quality niya tumagal lang ng 3 months. Pero I think I kept it way longer than that. Pero yun nga, yung quality niya, papangit na siya ng papangit. Dahil nga, hindi ako marunong maglinis or magayos. So, compared sa yun nga, yung very first experience ko sa wig ko, or pagtitake care ng sarili kong wig, compared sa pagtitake care ko ng wig now, mas okay na yung ability ko to take care of wigs. So, to give you a heads up, yung uh, pinakamatagal kong wig at the moment na simula nung nag-collecta na ako ng wigs ay 
four years na siya and up to now nandito pa rin siya sa bahay so ito yung picture niya ayan ilalagay ko siya dito ayan so yan yung very first week ko and at the moment nandito pa rin siya and recently actually medyo in-ice ko siya ng ote at in-style ko siya dahil may plan akong look sa kanya so most probably makikita nyo siya in my channel sa mga next videos hindi na siya kagaya na nasa picture na sobrang ganda pero sobrang usable pa rin niya and malambot pa rin siya up to now and dahil yun sa natutuwa akong maglinis nung wig and going back dun sa ano journey ko kung paano ako natutuwa maglinis ng wig ayun magbibigay lang ako ng disclaimer na hindi naman ako wig expert kagaya ng mga nagbibenta ng wigs na sobrang gagaling nila maglinis ng wigs pero yun nga I think naman with the numbers of wigs na I have at the moment and the way kung paano or the way yung condition nila at the moment, I think naman may say naman ako para i-share to at makatulong sa mga beginners yun yung goal ko in sharing this na nung wig beginner kasi ako um, I tried then to find videos or uh, mga tutorials online kung paano mag take care of wig para mas tumagal sila, lalo medyo costly yung prices ng wig. So, for me, kung gumagastos ka ng malaki para lang sa wig, might as well take care of it na rin para mas tumagal siya at mas magamit mo pa siya for a long span of time. So, ayun na nga. Nung naghahanap ako before ng mga tutorials at saka mga ways kung paano i-take care yung wig, hindi ko alam. Nung una ko naghanap, wala ko nahanap na Tagalog tutorials kung paano maglinis ng wig. In usually mga foreign channels sila. Kung meron man ngayon, siguro konti lang sila. Kaya this time I'm sharing this para makatulong sa mga wig beginners kaya ako. So yun na nga, tama na yung daldal at pumunta na tayo sa video na to. So yun lang, a little disclaimer, medyo magiging informal tong video na to. Because para sa akin walang fancy way para ipakita kung paano naglilinis ng wig at extension. So... Ayun nga, at dahil bago lang din ako sa mga setup na ganito, hindi ko alam kung paano talaga siya kukunan whatsoever. So, ayun, um, magpasensyahan nyo na. Pero, hopefully makatulong to sa inyo at ma-entertain naman kayo dito sa video na to. So, so yun, pumunta na tayo sa video. So, ito yung mga kakailangan natin today. So, tubig, ideally maligam-gam, fabric conditioner, um, paddle brush, and then shampoo at conditioner depende sa wig na lilinisin mo. So, now, ito na yung mga lilinisin natin for today. So, una is isang clip-on extension na bangs. So, ginamit ko siya for look na ito. Actually, sobrang tagal na since the last time na nalinis to. So, yung next naman is isang pixie cut na human hair wig fix parting yung lace niya at alam ko ilang best nyo na to nakita sa channel ko dahil paborito ko to recently and next is ito sobrang luma na nito actually mas matagal pa to compared dun sa rose gold kanina sobrang mumurahin lang to na extension at in fairness sobrang labot pa rin niya kaya yun nga i-revive natin siya kasi ang dami na niyang buhol Next sa ating mga lilitisin ay isang lace front synthetic wig. Yung kulay niya ay black, very natural. At yun nga, medyo madumi siya ngayon kasi sobrang gamit na gamit siya recently. At the same time, tinry ko siyang in-style. Kaya puro siya hairspray. And lastly, another lace front synthetic wig na tinatawag ko itong Diana Ross kasi grabe yung kulot niya, ganun kalaki. So, ginamit ko to sa Moana at medyo hindi nakaaya-aya yung amoy niya kaya isasama na rin natin siya. So, yan na sila lahat. So, pagsasamasamahin mo lang sila sa isang malaking planggana, parang labada, and then lalagyan mo sila ng tubig. So, dalawang planggana ng maliit ng tubig, and then after niyan lalagyan na natin ng bagong kulong tubig. Basically, gagawa ka lang ng maligamgam na tubig leaning towards sa medyo mas mainit para matanggal yung mga germs at mga dumi dun sa wigs at extensions. So, once may maligamgam na tubig ka na, kukuhain mo na yung fabric conditioner. So, ang fabric conditioner choice ko ay downy. O pwede ka naman gumamit ng brand na gusto mo pero ako, personally, ito lang yung gusto ko kasi nakita ko na partnered to with Safeguard which has something to do with cleaning and para lang din ma-make sure na aside sa pagpapalambot nung mga wig, eh meron siyang um, property para linisin din yung wig. 
So, ititreat mo lang siya na parang labada. Tapos, make sure lang na soak na soak yung wig dun sa solution ng water na maligamgam at fabric conditioner. So, ayun na nga. Ibababad mo lang sila ng mga 1 to 2 hours um, dito sa solution ng downy. So, we're back after 2 hours. So, ayan na. Nakikita nyo na yung itsura niya. Babad na babad pa rin siya. So, habang nakababad siya, ngayon kukuha tayo ng paddle brush. So, ito yung mga paddle brush. Sila yung malalaki na maraming bristles. So, basically, habang basa sila, um, dahan-dahan natin silang papasadahan na suklay. Others may ask kung pwede bang ibang suklay. Well, the answer is pwede naman, pero mas advisable yung paddle brush. Kasi yung mga paddle brush, sobrang maganda sila pantanggal ng mga bulbul or tangle na hair. So, dahil na babad na siya sa downy, mas malambot siya ngayon. Gamit yung paddle brush, pag sinuklay natin yung mga buhol-buhol, mas madali silang matanggal. Pero, just because yung brush is made para pantanggal ang mga tangle, ibig sabihin ay magiging harsh na tayo sa pagsusuklay sa kanya. Dapat dahan-dahan pa rin. Kung sa unang suklay hindi mo sila matanggal, hayaan mo muna na mababad ulit sila and then tsaka mo suklayin. So at this point, sinusuklay ko lang yung dulo. Then after, babalik ta rin ko yung wig kung saan yung cap yung nasa labas naman. Kasi yung mga wig, gaya nga nang sabi ko kanina, eh madali siyang magtanggal lalo na sa nape or batok area. So mahalaga na susuklay din natin yung inner portions ng mga buhok ng wig. So, possible question din ng iba na ganun din ba pag um, human hair naman yung wig? And the answer is yes. Um, dahil pares lang sila ng synthetic wig na may tendency na magbuhol-buhol, um, suklayin mo din sila lightly gamit yung paddle brush. So, for kulot na wigs naman, ganun pa rin. Pero this time, dahil ayoko masira pa yung kulot nito at the moment, pipiliin ko lang yung area kung saan ko siya susuklayin. Usually, doon lang sa area na nakikita kong visible yung pagtatanggal ng hair. So, ganun lang din siya. Pero, sa iba na wavy na hair, huwag kayong mag-worry na mawala yung kulot habang nililinis nyo siya. Kasi... I don't know why, pero yung mga wigs actually na kulot, bumabalik sila sa dati pag nag-try. So, after another 2 hours, um, babalik tayo dun sa ating solution. Lalagyan naman natin siya ngayon ng shampoo. So, this time, um, dadagdagan ko lang ng shampoo yung solution para naman malinis yung buhok natin or yung mga wigs natin. Lalo na yung human hair. Kasi yung human hair, pinaka ano siya, dahil nga para siyang normal na buhok, madali siyang kapit na mga alikabok at saka smoke lalo kung sinusuot mo yung wig mo on a daily basis so for lace wig users gaya ko um, ito namin yung chance para linisin nyo yung wig so dahan dahan parang labada lang din medyo kusukin nyo ng konti yung lace area para matanggal yung mga makeup at saka hairspray and what, if ever na ikaw naman yung gumagamit ng mga glue or wig glue at wig tape, you can use an old toothbrush para um, brushin yung lace dahan-dahan. Pero dahil ako, hindi naman ako gumagamit ng glue, e eh okay na ako sa kusot-kusot lang. So yun na, kusot-kusot lang, parang labada para matanggal yung mga dumi. Pero make sure na dahan-dahan lang dahil delicate pa rin yung mga lace at madali silang masira. So after nyan, ibabad nyo lang ulit sila ng mga 1 to 2 hours. Tapos if you feel the need para suklayin sila ulit, suklayin nyo sila. 
So after ng ilang oras na babad at back and forth na pagsusuklay ng wig, time na para tanggalin sila dun sa solution. So parang labada lang, uh, pipigain natin sila para matanggal yung excess na solution. At yun na, ready na para banlawan yung mga wig. Ayan, this time lipat naman tayo sa setup sa labas. So, ilalagay lang natin ulit sa plangga na yung wig at lalagyan natin siya ng tubig pambanlaw. After lagyan ng tubig yung planggana, kukuhain ulit natin yung paddle brush at habang binabanlawan natin siya, susuklayin ulit natin ng paddle brush yung wig para ma-make sure natin na wala talagang tangled the parts. At pag natuyo sila, you can actually do finger combing dun sa hair. So yun, iset aside muna natin yung ibang wig At dahil itong pixie cut yung nag-iisa kong human hair wig eh, lalagyan ko siya ng medyo generous amount ng conditioner Dahil nga, human hair siya Parang normal na buhok ay eh, nangangailangan siya ng moisture Para manatiling soft at shiny So, basically, ibababad lang natin siya with conditioner na may tubig So, habang nakababad yung human hair wig, babalik tayo dun sa mga synthetic ones. So, bago natin sila isampay at matanggal dun sa tubig na pinagbanlawan natin, eh, for the last time, susuklay natin sila para lang ma-make sure natin na, again, walang tangled parts. Kasi, minsan, um, sa, due to the process ng pagbabanlaw, nagkakaroon at nagkakaroon pa rin ng pagbubuhol kahit wala kang ginagawa. Gaya nung nakikita nyo ngayon. So, susuklay lang natin siya para ma-make sure na pag natuyo siya, walang buhol-buhol. Then, pag natapos mo na yung mga labas na area, um, gaya ng ginawa natin habang nakababad yung wig, babalik ta rin natin siya na kung saan nakalabas yung cap ng wig at susuklay natin yung inner portions ng hair lalo na yun yung mga parts na sobrang madaling magtanggil and then pag okay ka na sa sinuklay mo sisipitin lang natin siya dun sa kind ng hanger na maraming sipit so ayan na sila, itsura nila pag nakasampay na sila so after nyan, isasampay lang natin sila para matuyo siya air dry So ayan, we're back in our setup. So after a long day of washing at pagpapatuyo ng lahat ng wigs na pinalikuan natin, ay eto na sila! Ayan. So basically, after natin silang patuyuin, ang mostly yung iba ang option na ginagawa nila after is style ulit yung wig according sa kung ano ba talaga yung um, itsura na gusto mong maging nila or yung itsura nila before. So like for example, itong wig na to, Diana Ross na wig. Dahil kulot siya na malalaki at nahugasan na siya, pwede mo na siyang kulot and flat gamit yung flat iron or yung rolling irons. Pero ako, at sa the moment, medyo okay pa naman ako sa kulot niya. Okay pa naman ako sa itsura niya, pero I do have plans na kulotin siya ulit in the future, which is actually, um, baka gawin ko rin siyang video wherein papakita ko sa inyo how I curl my wigs na heatless. Kasi, the thing is, yung mga synthetic wigs, pwede naman siyang um, gamitan ng heat or iron, pero meron lang siyang specific na temperature na kayang itay. Um, at ang alam ko, hanggang 180 degrees lang siya. So, as much as possible, 
comfortable just in case nagagamit kayo ng flat iron gumamit kayo ng flat iron na makikita yung temperature para matatansya nyo kung hanggang saan lang yung init at the same time since um, synthetic wigs are made of fibers kahit pasabihin na natin na heat resistant sila fiber ay fiber so possible na pag inulit-ulit natin silang style through heat ay masira sila so dahil yung video natin ngayon is dedicated para mapatagal yung wig ako kung hindi pa siya kailangan or as much as possible um, stay lang natin sila lalo kung bago sila stay lang natin sila kung ano yung itsura nila at the moment kagaya nito dahil medyo bago pa to parang wala pa tong one year so Ayan, at medyo okay pa talaga ako sa kulot niya dahil ganito naman talaga yung style niya. Hahayaan ko muna siya. So, with straight hairs, yun nga gaya na to, yung human hair ko na pixie. At itong salome na long hair na synthetic one. Pwede nyo silang i-flat iron kung gusto nyo. Pero ako, as of the moment dahil nga iniiwasan ko silang masira is hindi ko muna sila pa-plansyahin. And for today, ang papakita ko muna sa inyo is kung paano ko sila kinikip sa lalagyan. So, kuhain lang natin kung ano yung mga kailangan natin. So, para sa pagkikip ng wig, of course, kailangan natin yung wig. Ayan, itong pixie cut yung gagamitin ko dahil siya pinang maliit. And then, kukuha tayo ng something na pampalaman natin sa loob. We need a piece of foam na ganito. Ayan. So, itong foam na to, nanggaling talaga siya sa original packaging nito kasi nakalagay siya dito sa loob. So, para ma-retain yung shape niya na pabilog kasi nakikita nyo medyo nagpa-fly away yung ibang buhok. Um, at the same time, you can use actually mga lumang newspaper kung hindi naman basa yung wig at the moment. Dahil tuyo naman siya, feeling ko okay. And then, kakailangan natin ng net na ganito. Yung net na to, feeling ko naman lahat ng wig na binibenta um, actually comes with this type of wig. Itong net na to, ipapasok lang natin basically yung wig dun sa loob. Ayan, so papasok natin siya. Ayan, ganyan. So, isa na siyang parang bola. And then, tsaka natin siya ilalagay doon sa lalagyan. Which is, actually, ito yung original ng lalagyan nung binili ko siya. So, ayan. So, so ngayon, nung nakasecure na siya doon sa lalagyan, after nung net at tsaka itong lalagyan na to, um, ilalagay mo na siya kung saan mo kinikip yung mga wig mo. Make sure na yung lugar kung saan mo kinikip yung wig mo ay uh, malinis at the same time, ano, hindi basa. So, basically, yun lang. And, before matapos yung video na to, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na yung itsura niya after mahugasan. So, magkakaroon tayo ng mini wig pa rin yung mga nilinis natin. In 5, 4, 3, 2, 1. What?